പ്രിയ കുട്ടികളെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കേരള പാടാവലിയിലെ അടുത്ത പാഠം തുടങ്ങുകയാണ് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ ഹൃദയോഗം എ ആർ എഴുതിയ മലയാള ശകുന്തളം ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് പാഠം ഭാരതീയ നാടകങ്ങളിൽ അദ്വിതീയമായ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് മലയാള ശകുന്തളം മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനമാണ് ഈ നാടകത്തിന് അവലംബമായിട്ടുള്ളത് ശകുന്തളയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ദുഷ്യന്തൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കശ്യമ ആശ്രമ പരിസരത്ത് വെച്ച് ശകുന്തളയുടെ മകനെ കാണാനിടയാവുന്നതും തുടർന്ന് വരുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് പാഠഭാഗം നമുക്ക് പാഠഭാഗം പഠിക്കാം കേരള പാഠാവലിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഋതുയോഗം എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ മലയാള ശകുന്തളം എന്ന കൃതിയിലെ ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഋതുയോഗം എന്ന പാഠഭാഗം എ ആർ രാജരാജവർമ്മ കേരള പാണിനി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പുഴവാതുള്ള ലക്ഷ്മീപുരം കൊട്ടാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ച് വളർന്നത് അധ്യാപകനായിരുന്നു സംസ്കൃത കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു കേരള പാണിനീയമെന്ന വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഭാഷാഭൂഷണം വൃത്തമഞ്ചരി മധ്യമ വ്യാകരണം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് ഭാഷാകുമാര സംഭവം മലയാള ശകുന്തളം മലയവിലാസം പ്രസാദമാല തുടങ്ങിയ കൃതികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളിൽ പെടുന്നു ഋതുയോഗം എന്ന പാഠം മലയാള ശകുന്തളത്തിലെ ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് വിശ്വ വിശ്രുതനായ സംസ്കൃത മഹാകവി കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് മലയാള ശകുന്തളം അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിലെ തന്നെ അദ്വിതീയമായ ഒരു രചനയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനമാണ് അഭിജ്ഞാന ശകുളത്തിൻ ശകുന്തളത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് എ ആറിൻ്റെ മലയാള ശകുന്തളം അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം അപ്പോൾ പാഠസന്ദർഭം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഭാരതീയ നാടകങ്ങളിൽ അദ്വിതീയമാണ് കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ഈ കൃതി മലയാള ശകുന്തളം എന്ന പേരിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു പ്രസ്തുത കൃതിയിലെ ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാഠസന്ദർഭം ഹസ്തിനപുരിയിലെ രാജാവായ ദുഷ്യന്തൻ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്ത ശകുന്തളയെ തുർവാസാവിൻ്റെ ശാപത്താൽ മറക്കുന്നു കണ്ണൂർ ശിഷ്യരോടൊപ്പം രാജധാനിയിലെത്തിയ ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള അപമാനതയായി തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടു പരിത്യക്തയായ അവൾ മാതാവായ മേനകയോടൊപ്പം കശ്യപ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവാസുര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴി ദുഷ്യന്തൻ കശ്യപ ആശ്രമത്തിൽ എത്തുന്നു ഇതാണ് പാഠസന്ദർഭം കണ്ണുവാശ്രമത്തിന് സമീപത്തെത്തിയ ദുഷ്യന്ത രാജാവ് ശകുന്തളയെ കാണാനിടയാവുകയും അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാവുകയും ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വന്നില്ല ഇതിനിടയിൽ ശകുന്തളയ്ക്ക് ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപമുണ്ടാകുന്നു നീ ആരെ നിനച്ചിരിക്കുന്നോ അവൻ നിന്നെ മറക്കട്ടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശാപം ഈ ശാപവൃത്താന്തമൊന്നും ശകുന്തള അറിയുന്നില്ല പിന്നീട് കണ്ണു മഹർഷി ശകുന്തളയെ തൻ്റെ താപസന്മാരോടൊപ്പം ദുഷ്യന്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപത്താൽ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അപമാനതയായ അവൾ കശ്യപ ആശ്രമത്തിലാണ് പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുഷ്യന്തൻ ഈ ആശ്രമ പരിസരത്തെത്തുവാനിടയായി അവിടെ വെച്ച് ശകുന്തളയുടെ മകനെ കാണുന്നു 
തുടർന്ന് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത് പാഠഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം അണിയറയിൽ അരുതുണ്ണി ചാബല്യമരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നല്ലോ രാജാവ് കേട്ടതായി നടിച്ച് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല പിന്നെ ആരെയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് ശബ്ദം അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ഈ ബാലൻ പിന്തുടരുന്നത് ആവശ്യമാരെ ഒട്ടും വകവയ്ക്കുന്നില്ല ഇവനാകട്ടെ മുലപാതി കുടിച്ചു നിൽക്കവേ വിളരോമങ്ങൾ പിടിച്ചുലച്ചിത ബലമോട് വലിച്ചിടുന്നതേ കളിയാടാനൊരു സിംഹബാലനെ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബാലനും താപസിമാരും പ്രവേശിക്കുന്നു ബാലൻ വായ് പൊളിക്കൂ സിംഹക്കുട്ടി നിന്റെ പല്ല് ഞാൻ എന്നട്ടെ ഒന്നാം താപസി ചി ചണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഞങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു നിന്റെ തുനിവ് കുറേ കൂടി പോകുന്നു സർവ്വദവനൻ എന്ന മഹർഷിമാർ നിനക്ക് പേരിട്ടത് ശരി തന്നെ രാജാവ് എന്താണ് ഈ ബാലനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് പുത്രനില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം രണ്ടാം താപസി സർവ്വദമന നീ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ള നിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴുമേ ബാലൻ പുഞ്ചിരിയിട്ട് അബ്ബ വലിയ പേടി തന്നെ ചുണ്ടുപിളർത്തി കാണിക്കുന്നു അണിയറയിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം ഒരു ശബ്ദം നമുക്കറിയാം ഇത് നാടകമാണ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ അണിയറയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അരുതുണ്ണി ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുവല്ലോ ആരോ ഉണ്ണിയെ വിലക്കുന്നു ഉണ്ണിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാബല്യം കാണിക്കരുതേ കുരുത്തക്കേട് കുസൃതി കാണിക്കരുതേ ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നല്ലോ ചില സമയം നീ നിൻ്റെ ജാതി സ്വഭാവമാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കഥയിലേക്കുള്ളൊരു സൂചനയാണ് നീ നിൻ്റെ ജാതി സ്വഭാവമാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അരുതുണ്ണി ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്യന്ത് രാജാവ് കടന്നു വരുന്നത് കേട്ടതായി നടിച്ച് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല ഈ ഒരു ശാസന അണിയറയിൽ കേട്ട ശാസന രാജാവ് കേട്ട ശാസന രാജാവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഇത് ആശ്രമ പരിസരമാണ് പ്രശാന്തതയും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുന്ന ഇടം ആശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും വനങ്ങളോട് ചേർന്നായിരിക്കും ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധമായ ജലവും ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രശാന്തത കളിയാടുന്ന ഇടമാണ് ആശ്രമ പരിസരം അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രമവാസികൾ തരുപക്ഷി മൃഗാദികളോടും സുരരോടും നരരോടും എല്ലാം സരളമായ സ്നേഹം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു വിലക്കിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ത് അതാണ് രാജാവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും അനുസരണക്കേത് കാണിക്കുന്നതല്ലല്ലോ ഇതൊരു ആശ്രമമാണല്ലോ ആശ്രമവാസികളല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ആരെയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരെയാണ് തടയുന്നത് നിരോധിക്കുക തടയുക ശബ്ദമനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ശബ്ദം കേട്ട ഭാവത്തോട്ട് നോക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഈ ബാലൻ അപ്പോഴാണ് ഒരു ബാലനെ കാണുന്നത് പിന്തുടരുന്നത് ആവശ്യമാരെ ഒട്ടും വകവയ്ക്കുന്നില്ല ആ ബാലൻ്റെ പിന്നാലെ താപസിമാരുമുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ അവനനുസരിക്കുന്നില്ല അവരെ കൂസാത്തൊരു പ്രകൃതമാണ് ബാലന് ഇവനാകട്ടെ ഇനി ആ ബാലനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മുലപാതി കുടിച്ചു നിൽക്കവേ ഗളരോമങ്ങൾ പിടിച്ചുലച്ചിത ബലമോട് വലിച്ചിടുന്നതേ കളിയാടാനൊരു സിംഹബാലനെ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയും അമ്മയുടെ മുല കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഹക്കുട്ടിയെ ആ സിംഹക്കുട്ടി അതിൻ്റെ അമ്മയായ സിംഹത്തിൻ്റെ മുല കുടിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ ഗളരോമൾ കഴുത്തിലെ രോമങ്ങളിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് എന്തിന് ബലമോട് വലിച്ചു ശക്തിയായി വലിക്കുന്നു പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടി കളിയാടാൻ തന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ അപ്പോൾ ബാലന് കളിക്കേണ്ടത് സിംഹക്കുട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഹക്കുട്ടിയെ വലിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് തന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ഇതും രാജാവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബാലനും താപസിമാരും പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ഗളരോമത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ബാലന്മാരും വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു ബാലൻ വായ് പൊളിക്കൂ സിംഹക്കുട്ടി നിൻ്റെ പല്ല് ഞാൻ എന്നട്ടെ ആ സിംഹക്കുട്ടിയുടെ വായ് പിളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സിംഹക്കുട്ടിയുടെ പല്ലുകൾ എണ്ണാൻ 
ഒന്നാം താവസി ചി ചണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഞങ്ങൾ മക്കളെപ്പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു നീ എന്താണ് കുഞ്ഞയെ കാണിക്കുന്നത് കുരുത്തക്കേട് കുസൃതി ഒന്നും കാണിക്കാതെ അധികപ്രസംഗം കാണിക്കാതെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രമ പരിസരത്തുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെപ്പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ വൃക്ഷലതാദികളും പക്ഷി മൃഗാദികളെല്ലാം അവർക്ക് മക്കൾക്ക് തുല്യരാണ് അതുപോലുള്ള സ്നേഹമാണ് കരുതലാണ് അവർ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശ്രമവാസികൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മക്കളെപ്പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു നിൻ്റെ തുനിവ് കുറേ കൂടിപ്പോകുന്നു നിൻ്റെ കുസൃതി തുനിവ് നിൻ്റെ കുസൃതി ഇത്തിരി കൂടുന്നു സർവ്വധമനൻ എന്ന മഹർഷിമാർ നിനക്ക് പേരിട്ടത് ശരി തന്നെ ഈ ബാലൻ്റെ പേര് സർവ്വധമനൻ എല്ലാത്തിനെയും അടക്കുന്നവൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആ പേര് മഹർഷിമാർ നിനക്ക് അറിഞ്ഞു തന്നെ ഇട്ടതാണ് അതായത് പേര് പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ സ്വഭാവവും സിംഹക്കുട്ടിയോടാണ് ഇപ്പോൾ കളി സർവ്വധമനൻ എല്ലാത്തിനെയും അടക്കുന്നവൻ ഈ പേര് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും യോജിക്കും മഹർഷിമാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടതാണ് രാജാവ് എന്താണ് ഈ ബാലനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് പുത്രനില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ബാലനെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുകയാണ് ആ ഈ ബാലനോട് രാജാവിന് എന്തോ ഒരു സ്നേഹം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ രാജാവ് പറയുന്നത് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ തനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നു എന്നാണ് പുത്രനില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അത് രാജാവ് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അമ്മക്കളില്ലല്ലോ പുത്രനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഈ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് രണ്ടാം താപസി സർവ്വധമന നീ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ള നിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴുമേ അപ്പോൾ രണ്ടാം താപസി അവനെ വിലക്കുകയാണ് അല്ലയോ സർവ്വധമന ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ നീ വിട് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ള നിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴും തള്ള നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ഭയപ്പെടുത്തലൊക്കെ ബാലന് നിസ്സാരം അവനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അപ്പ വലിയ കാര്യമായിപ്പോയി വലിയ പേടി തന്നെ ചൂണ്ട് പുലർത്തി കാണിക്കുന്നു ആ താപസി ഒരു ഗോഷ്ടിയും കാണിച്ചു പിന്നെ അത് കേട്ട് ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ആ തള്ളയല്ല ആ ആര് വന്നാലും എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഭാവം അപ്പോൾ ആ ബാലൻ്റെ ധൈര്യം അതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാലനെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ അവൻ്റെ പ്രകൃതം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മുതൽ ആ ബാലനോട് രാജാവിന് എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാഠസന്ദർഭം ഓർക്കുക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കശ്യപ ആശ്രമ പരിസരത്ത് വരാനിടയായ രാജാവ് സർവ്വധമനെ കാണുകയാണ് ശകുന്തളയും മകനെയും ഒന്നും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാലൻ ആരെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ആ ബാലനോട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കശ്യപാശ്രമ പരിസരത്തെത്തുന്ന ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് സർവ്വധമനെയും താപസിമാരെയും കാണാനിടയാവുന്നു ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ദുഷ്യന്തന് കുട്ടിയോട് എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ തനിക്ക് പുത്രന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം എന്നാണ് ദുഷ്യന്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഇവൻ തൻ്റെ മകനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ദുഷ്യന്തൻ എത്തുന്ന ഭാഗമാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു